。我知道这个石头他们是怎么卖的了，他们石头这么一个假皮，还有一个手镯位在上面，然后打灯还这么的一个透，可以说它是一个木讷的一个拖沙鸟，只要一千六百元。换作是谁，谁不心动呢 ？Hello， 大家好，我是长发大师兄，我们今天是史上最大的韭菜盒子菜盲盒啊，第二集，第二集那个上集我们也看了。嗯我真的是裂开了，这个箱子费了九牛二虎之力才把它开了出来，然后并且是开了一箱。后来呢，我又偷偷的大概用手去感受了一下里面大概是什么东西，我感觉里面起码有差不多三十块左右啊，都是好像是片料。今天这一集就按照它全部是片料的猜想，那我们给大家来做一期拆包的一个测评，来看一下这位粉丝玩的一个料子怎么样，来长长见识。我已经知道这是什么石头了。就一眼，只要一眼就能看得出它是什么石头。嗯，记不记得？上期对，聪明就是上期那一那一份里面的。<笑>不可能吧？不会这一箱都是同一块石头吧？那我真的人很麻。来，我们看一下是不是这个色比上一次我们切开来的那个色的地方要更浓一点，但是它没有长过来，就在这里。这个色也没有多大的用，就一点点。好了，那这个就先不说了。来看一下这个。这就是另外一块了，木纳这一块多少钱呢？这一块一千六百元，一千六百元这么大，应该是公斤料无疑了。就是我们那个木纳街堆大理石冤种，这个石头也没有什么好测评的了吧？啊，这么干，这么嫩，这这什么？还是假皮，看到没，兄弟们，这种皮都是假皮来的啊，糊上去的皮，这种皮一看就太假了，太恶心了。我们拿个手电筒，表皮是真的唬人啊，还有一个手镯位在里面，这个手镯面上我们也看得到，应该有，看到没？这里一根裂，然后这里有一根裂，把手镯稍微取小一点，这个手镯应该是有的。然后我们打灯会看到这种石头，哇，这种透感跟拖沙料一样的，看到没？但是没有用啊，兄弟们，这个就是很嫩空的料子。我知道这个石头他们是怎么卖的了，他们石头这么一个假皮，还有一个手镯位在上面，然后。打灯还这么的一个透，可以说它是一个木讷的一个拖沙料啊，只要一千六百元。换作是谁，谁不心动呢？对不对？是我，我都想花一千六百块钱去玩一下。那这个也咱们也不能怪粉丝啊。咱们看一下，这个石头是一点一点价值都没有了。这个一千六百块钱花的就是当一个娱乐效果看一下，好吧？你看这个石头一样的，也是造的这种糊上去的假皮皮壳，大家注意一下，以后这种皮壳不要买，连苍蝇吃都没有。裂又这么多，肿又这么嫩，没有，还有哦。也是一样的，三块都一样的，不有的呢。OK， 下一块，我们看一下这个，这种皮百分之五十的概率里面会出现漂亮花，它这些纹路就是出现漂亮花的纹路。然后我们再打灯看一下，没啥表现啊，但是有赌性的，也是一个木纹。哇、哦、靠，兄弟们真的出漂亮花了，看到没？大理石漂亮花，看到没？很典型的木纹皮革。看一下这有多少钱卖，说出价格让大家开心开心。嗯，这也是一个一千一百元的这么一个价格，这么大一千一百元还能赌漂亮花，我觉得值。你们觉得值不值？哦吼，来了，假皮兄弟再次登场，都是粘上去、刷上去的皮，不用我说了吧？这种东西有什么弄？这个漂花也足，肉也足，裂也多，而且这个料很明显是被切过的。你看它这一面这么平，大哥，什么什么石头会长这么平？兄弟，什么石头会长这么平？很明显被切过的呀，你这个石头。你这个石头还要买，真的是对不起我拍的视频了，是不是？两千两百元，恭喜大哥两千两百元买到假皮一块，真的是伤透了心。好了，那个石头我们已经这一期看到了，也差不多结束了。大家一定要注意注意，我们在购买石头的时候，首先第一点就要注意的是什么？就是我们一个假皮，我们可以买到呃不好的时候，可以买到切出来东西差的时候。但是如果说是买到的是一个假皮的话，那对于我们消费者来说，我觉得是一个很明目张胆的一个欺骗。买一块石头，你明明知道很差，还要给我们抹一层皮上去，那这个行为是很可耻的。跟大家讲了这么多关于假皮的事情，大家一定要注意重视起来。买料子的时候，看一下有没有一面很平整的切口，还看它的皮是否有正常的一个翻砂，正常的一个苍蝇刺，好吧？那我们今天这一期视频就到这里结束了，期待我们下面会开出什么样的一个东西出来呢？感谢大家的收看，祝大家生活愉快，度过们，拜拜。